ഞാൻ നീലിമ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചിക്കൻ പിസ്സ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പുറമെ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ അതും നമ്മൾ പാനി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് നേരിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളത് മൂടി വയ്ക്കുക ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൈദയുടെ പകരം നമുക്ക് ആട്ടയായാലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഹേർബ്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരെഗാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അപ്പോൾ ഈസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മൈദ ഒക്കെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ആ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തി മാവിനേക്കാളും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം കുഴച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കുക ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് തൊടുമോ ഇനിയൊരു ചപ്പാത്തി പലക എടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കണം സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് തിന്നായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ പോർഷൻ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മളെപ്പോഴും പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പഴയ ഒരു ദോശ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രൈങ് പാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മതി എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പരത്തി വെച്ചിരുന്ന പിസ്സ ബീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഫോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പതിയെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബേസിൻ്റെ മോൾ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരണ പോലെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും ഫോക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ പിസ്സ സോസ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഔട്ടർ പോർഷൻ വിട്ടിട്ട് സെൻറ്റർ പോർഷനിലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ടോപ്പിങ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സോസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചീസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൊസറല്ല ചീസാണ് നമ്മൾ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് സവോള ചെറുതായ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സവോള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്ന് താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ഷേപ്പും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കും ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഞാൻ അടുത്ത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലഷ് മാത്രം എടുത്തതാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒലീവ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ ഒലീവ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക്
ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മിക്സ്ഡ് ഹെർബ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഒറേഗാനോ ബേസിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒറേഗാനോ മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ശരിക്കും ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ പിറ്റ്സാരൊക്കെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊക്കി അടി കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ പിറ്റ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പിറ്റ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷണലാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക്